Ciao Marco, grazie di aver accettato questo invito. Grazie a te, un piacere. Allora, eh, adesso prima di passare alle domande leggerò una tua breve introduzione per chi non ti conosce. Allora, eh, sei poeta e filosofo, eh, hai sempre affiancato alla ricerca poetica e filosofica un'intensa attività di comunicazione culturale attraverso seminari e conferenze, ma anche lavorando a lungo nei mezzi di comunicazione di massa. Dal 1985 al 98 hai infatti condotto alcune delle principali trasmissioni di dialogo col pubblico di Radio Rai, quali Dentro la Sera 3131 e Sognando il Giorno. Dal 1985 al 2002 hai diretto seminari poetici e filosofici del Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma. Dal 2004 dirigi presso Edizioni Pauline la collana Crocevia. Dal 2005 tieni corsi all'Istituto di Teologia della Vita Consacrata dell'Università Lateranense. Dal 2008 sei professore invitato nella Facoltà di Scienze dell'Educazione nell'Università Pontificia Salesiana. Nel 2009 Benedetto XVI ti ha nominato membro della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon. Tutta questa esperienza di ricerca creativa e di elaborazione di linguaggi comunicativi è infine confluita nell'attuale sperimentazione di gruppi di autotrasformazione in cui si tenta di favorire il processo di liberazione interiore chiamati i gruppi d'arsi pace. I gruppi d'arsi pace iniziano nel 1999 presso l'Università Salesiana di Roma, sono gruppi in cui si tenta di integrare i livelli culturale, psicologico e spirituale di formazione nell'orizzonte di una ricongiugazione tra fede cristiana e modernità. Partiamo con la prima domanda. Eh, qual è il tema, la domanda principale, che negli anni della tua vita ti ha accompagnato influenzando il tuo percorso di ricerca personale e professionale, partendo dalla poesia, passando poi alla filosofia, eh, attraverso il mondo dei media, fino ad arrivare ai gruppi d'arsi pace. Qual è questa tua domanda di fondo? Ma guarda, io penso che la domanda di fondo che orienta tutta la mia esistenza è una ricerca della verità. Questa ricerca della verità, però, si è connotata abbastanza presto come un'indagine sulla natura del tempo che stiamo vivendo. Anche perché, più sono andato avanti, più mi sono convinto che la ricerca della verità non sia qualcosa separato dalla storia. Cioè, come dire, una ricerca fuori dal tempo ma invece è proprio una ricerca dentro il tempo e quindi caratterizzata fortemente dalla fase storica in cui ognuno di noi si trova a vivere. Quindi la domanda che cos'è la verità per intenderci, che poi è molto ampia, certo. vuol dire che ci stiamo a fare qui sulla Terra, qual è la natura reale dell'essere umano, quali sono le possibilità del pensiero umano, di conoscere, qual è il destino finale dell'essere umano segnato dalla morte, dalla sofferenza, ma anche da un anelito furibondo direi all'eternità, al superamento dei limiti, quindi la domanda sulla verità che è così ricca è sempre calata in un linguaggio in una cultura, ecco io adesso sto parlando in italiano, sto facendo queste domande, queste domande sono già connotate storicamente da una serie di precomprensioni, no? l'ermeneutica ci ha fatto capire, la filosofia ermeneutica, che la nostra domanda è sempre già piena di precomprensioni, ha dei pretesti eh, entro i quali domandiamo. Quindi, questa domanda sulla verità, le domande fondamentali, nella mia vita 
è sempre stata accompagnata, nutrita, sostanziata, direi, da un'inquietante domanda sulla natura di questo tempo, da una percezione fortissima che questo tempo, questo tempo naturalmente va percepito come dilatato, non è il 2016, insomma, non è un tempo cronologico molto rigido, insomma, ecco, su questo poi ci sarebbe ancora da dire, però quest'epoca non è un'epoca come le altre, quindi è un'epoca particolare, un'epoca di svolta, ecco, questa parola, la svolta, è profondamente connotante tutta la mia ricerca fin dall'origine e tuttora c'è una svolta cerchiamo di capirne la natura la profondità perché tutte le epoche si sono in un certo modo concepite come epoche di passaggio di crisi quindi uno dice sì d'accordo eh, tu pensi che questo sia un'epoca di svolta ma lo pensavano anche gli umanisti lo pensava Giordano Bruno lo certo. pensava pure Cicerone <ride> ecco. allora ha un fondamento razionale argomentabile la particolarità di questa svolta o no e quindi la mia ricerca si è concentrata molto su questo punto quindi la ricerca della verità in un momento di svolta, di svolta radicale, di svolta quindi antropologica, entro la quale quindi la stessa domanda sulla verità va assumendo caratteri inediti. Cioè non possiamo più interrogarci sulla verità, su quelle domande, utilizzando categorie, linguaggi e metodi che appartengono alla fase che si sta chiudendo. Quindi è una doppia difficoltà, perché dobbiamo di nuovo chiederci come tutti gli umani che ci stiamo a fare qui, la verità, eccetera, eccetera, ma in più lo dobbiamo fare sapendo che gli strumenti che la storia ci dà non sono più sufficienti nemmeno per porre correttamente la domanda. Quindi se ho ben compreso, il, il tuo porti di fronte al mistero degli universali ti ha portato a cercare eh, in un profondo calarsi, incarnarsi nel momento storico, nella specificità individuale e collettiva e non platonicamente togliendola come schiuma dell'universo, ma come, anzi, se ho capito, il dover passare attraverso la specificità tua, individuale e di questo tempo, come presupposto per poi forse mettersi in relazione con questo universale. Esatto, eh. esatto. Cioè la verità, potremmo dire l'assoluto, come tu dici l'universale, l'assoluto, la verità, ciò, la cosa del pensiero, come diceva Hegel, ciò che ci inquieta, si dà sempre storicamente, in una storicità una storicità che è linguistica, prima di tutto, quindi è una cultura, è un linguaggio, ed è poi anche esistenza. Eh? E qui c'è Heidegger, la grande lezione di Heidegger. Certo. Essere e tempo. Okay. Essere e tempo lì dove l'essere si dà solo come esistenza, cioè è nell'esistenza umana che l'essere si fa problema. E quindi se io devo domandare il senso dell'essere lo devo interrogare approfondendo il mistero di quel particolare essere nel quale l'essere si fa domanda, cioè l'esserci, come dice Heidegger, il Dasein, cioè l'esistenza. Più interrogo l'esistenza umana nella sua fatticità, dice Heidegger, proprio nella sua concretezza, più comprendo il mistero dell'essere. Passo alla domanda successiva, che comunque si ricollega ovviamente a tutto questo. Eh, tu interpreti l'attuale crisi nichilista, dell'Occidente in particolare, come un tempo difficile ma propizio. Dici eh, un'opera, siamo in una fase di l'opera al nero collettiva, no? richiamandoti alla prima fase alchemica, per il superamento del modo di funzionare di noi umani. 
e poi di conseguenza di un certo tipo di cultura, rappresentativo ed egoico-bellico. Per superare questa condizione egoico-bellica e rappresentativa, che ci viene così naturale, propone di andare oltre una soluzione pura intellettualmente culturale, filosofica, in una direzione che chiami iniziatica, nel senso che, se ho capito bene, non proponi di diventare tutti iniziati nel senso di eh, esoterico, in senso stretto, ma iniziatico come, nel senso più generale e ampio, di trasformazione profonda. Ora, come riconoscere questa parzialità dell'uomo egoico rappresentativo, questa unilateralità a vo- spesso distruttiva nella quale siamo immersi, nella quale siamo identificati, non è un semplice, ah guarda lì, no? per così motivare, perché finché non vedi non c'è neanche la motivazione, anzi c'è magari un negare no? la problematica, no? eh, per poi eh, appunto motivare un lavoro su di sé e una messa in gioco del proprio modo di funzionare che è una cosa molto complessa bene, eh, direi che eh, lo abbiamo in parte detto cioè questo passaggio non è un es- diciamo qualcosa che escogito io o escogita la filosofia eh, come una dottrina questo passaggio va individuato e letto nella, nella storia che ci precede e dalla quale deriviamo. Allora, la storia, se la leggiamo meglio, e qui torniamo al discorso fondamentale della lettura dei segni dei tempi, cioè della comprensione della storia come storia dell'essere o come storia dello spirito, avrebbero detto gli idealisti, no? come storia del mistero, ci dice questa storia, se leggiamo anche solo il XX secolo, che abbiamo alle spalle, che una certa modalità di concepire e di vivere la soggettività umana, modalità che possiamo, come hai detto, descrivere e definire in tanti modi. Io amo parlare di egoico, bellico o egocentrato, no? una modalità cioè che centra l'uomo su un sé molto separato dagli altri, dal mondo, eh? e che in questo separarsi, mettendo distanza e quindi creando oggetti, il mondo come oggetto da dominare, ecco, questa modalità egocentrata entra nel suo mercoledì delle ceneri lungo il XX secolo, non è che è un fatto filosofico, cioè noi se leggiamo il XX secolo in questa chiave che cosa vediamo? Vediamo che l'io egocentrato, l'io che per esempio filosoficamente pretendeva di dare ragione dell'essere, cioè quindi la metafisica, eh, reddere rationem, eh, che è ancora così forte eh, in Leibniz, ma ancora in Hegel, per esempio, questo io scopre di non essere poi così assoluto di non essere così puro, no? scopre e esplode da un certo punto di vista, no? scopre con la psicoanalisi di essere semplicemente una crosticina, la coscienza egoica è una crosticina sull'immenso oceano della psiche e dell'essere, eh, scopre nella stessa fisica teorica che il punto di vista poi non è affatto così neutrale, mh? che quindi il sogno della fisica newtoniana di oggettivare la natura e di conoscerla da fuori no? come una sorta di meccanismo di cui conoscere tutte le leggi è una pia illusione perché lo sguardo conoscitivo in un certo senso procrea e determina l'oggetto dell'esperienza, Heisenberg il principio di indeterminazione che poi recupera una concezione che già Kant aveva ben chiaro, no? della costituzione oggettiva del mondo che è operata dal soggetto e dalle categorie trascendentali conoscitive del soggetto quindi si diciamo entra in crisi certo. eh, nell'arte il punto di vista egoico rappresentativo esplode per cui i pittori non rappresentano più 
la natura così come appare, ma vogliono entrare in risonanza con dimensioni più profonde del punto di vista egoico rappresentativo che a quel punto la fotografia svolgeva meglio. Eh, certo. Quindi l'impressionismo che nasce coetaneamente con l'esplosione della fotografia. Quindi la rappresentazione la facciamo fare la fotografia, l'arte, la creatività deve andare oltre la rappresentazione, certo. entrare in contatto con dimensioni pre costitutive dell'esperienza sensoriale del mondo e quindi l'astrattismo eh, fino, fino alla body art, no? quindi l'arte è il mio stesso corpo eh? e, e, e così via, no? la crisi della metafisica, Nietzsche, Heidegger, la scoperta di qualcosa che precede la domanda filosofica che cos'è. Quindi c'è un predato, un già dato, che è un, una rivelazione linguistica che costituisce l'io che interroga. Quindi, e poi le guerre mondiali, la crisi storico-politica dell'io egoico liberale che credeva con la sua razionalità e la sua moralità di colonizzare tutto il mondo con lo sviluppo della scienza e della tecnica, di risolvere tutti i problemi del mondo, tutto questo salta per aria, vediamo l'orrore della prima guerra mondiale, no? vediamo le catastrofi del comunismo, del nazismo, della Shoah, della bomba atomica, la bomba atomica è l'esplosione dell'ego, l'ego non esiste, non esiste l'atomo, l'atomo esplode, il nucleo esplode, ecco, questo solo dico delle sì, cosette, sì, sì, sì per farti capire che la crisi della figurazione egoica dell'umanità non è una concezione filosofica, è la storia che stiamo vivendo. È da qua che emerge poi a livello esistenziale un disagio mostruoso delle persone, cioè le persone, quello che abbiamo detto, poi lo vivono come spaventosa crisi delle identità, non sanno chi sono, non sanno quale ruolo svolgere, nessun ruolo più dà soddisfazione perché li abbiamo vissuti tutti in modo egoico e quindi sono esaurite quelle modalità di essere maschio, di essere femmina, di essere filosofo, di essere scrittore, di essere prete, di essere cristiano, di essere laico, di essere comunista, di essere liberale, di essere europeo, di essere italiano, cioè tutti i contenuti delle identità nella loro forma egoica stanno saltando per aria e noi ci troviamo in un transito che è una vertigine, come direbbe Nietzsche, tutto trema, tutto traballa, quindi non è, capisci, una mia concezione filosofica, è la realtà del tempo, lì dove l'essere si rivela, e torniamo al discorso che la verità si dà nella storia, e quindi noi siamo costretti da un certo punto di vista a capire se questa morte di una figura di umanità è un transito verso un'altra e quindi un'iniziazione in questo senso e qual è questo passaggio e come lo possiamo eventualmente favorire. Ma ascoltandoti mi viene in mente che eh, è un passaggio che può spaventare anche molto questo eh, e mi chiedo se nella difficoltà di trovare una modalità di attraversare questa fase così difficile ma così anche propizia da un certo punto di vista, non crei un, eh, come dire, eh, una regressione di ritorno a logiche nuovamente eh, egoiche, rappresentative, proprio alla luce della scoperta che quello che si deve affrontare è così disorientante, è così spaventoso. Esatto. Cioè, per quello nel senso ti chiedevo come eh, permettere di eh, diventare, non so come dire, non di certo più coraggiosi, perché poi ognuno eh, fa quello che, che riesce e che può, però eh, è tanto vero quanto spaventoso da un certo punto di vista. Sì, sei d'accordo? Sono perfettamente d'accordo. Io credo che gli umani, cioè noi, Abbiamo bisogno di essere aiutati in questo passaggio innanzitutto capendolo meglio, perché l'uomo è un essere intelligente, grazie a Dio, e noi vogliamo capire. Quindi oggi secondo me mancano 
a livello proprio di elaborazione della cultura, delle chiavi interpretative che aiutino i soggetti, noi, innanzitutto a capire che cosa sta succedendo. Perché nei nostri gruppi, quando noi spieghiamo un po' le cose con ordine, eh, con molta gentilezza e gradualità, e cerchiamo di fare capire che la crisi che stai vivendo tu è una crisi veramente antropologica, che è collegata veramente con tutto quello che abbiamo detto e che sta accadendo, e che però tutto questo non è né una sventura, né un problema solo tuo di cui magari sentirti in colpa, né una cosa che devi o puoi vivere isolato, sbattendo la testa di qua o di là, o, riso, o chiudendoti in uno stanzino analitico con un altro poveraccio che spesso non sa manco lui quello che sta succedendo, e che può provocare anche più danni di quanti ne può togliere, speriamo di no, ecco, quando tutto questo viene fatto capire, il soggetto cambia umore, cambia completamente umore, ma subito, eh, noi abbiamo dei cambiamenti di umore cioè che si, si vede nei volti, i nostri gruppi nascono con dei volti ma nel, nel corso di tre ore eh, e, e le persone cambiano faccia, dopodiché quest, tutto questo ragionamento, se è, ripeto, ben argomentato, deve convincere, deve sì. convincere, deve spiegare, noi dobbiamo spiegare e spiegarci, c'è anche, come dire, un incentivo forte alla trasformazione, cioè... Se io capisco questo, cioè capisco che la, la crisi che sto vivendo è la crisi di un modo di essere me okay. e che ce n'è un altro e che la mia sofferenza è in questo passaggio, che questo passaggio lo stiamo vivendo tutti, è ineluttabile, non c'è ritorno indietro, indietro diciamo biblicamente c'è il deserto hm? o l'Egitto schiavo, questo va spiegato, non deve essere detto così, si può spiegare. Cioè, si può, e hai perfettamente ragione, tutti noi abbiamo la tentazione della paura regressiva. È normale, è, è anche naturale, non va demonizzata. I fondamentalismi nel mondo, compreso l'ISIS e diciamo, gli assassini terroristi, non è che sono un evento fuori da questo mondo. No? Infatti questo mondo che è un mondo completamente stupido, no? culturalmente stolto, e non ha categorie, non ha, non, non ha nessuna categoria di interpretazione. Noi affrontiamo questi fenomeni con delle categorie che non funzionano. Siamo buoni, facciamo i buoni, facciamo i concerti per la pace, ma non abbiamo capito niente. Questi sono uomini che vivono una religiosità primitiva di tipo arcaica e sacrificale. Sono uomini del XXI secolo che in realtà hanno uno spirito da ottavo nono secolo. Loro hanno una religione e di fronte alla religione primitiva arcaica sacrificale c'è solo un'altra religione, una religione post-sacrificale, una immagine di Dio che non chiede sacrifici. Capisci? Fin quando continuiamo a, fare, a credere di affrontare un uomo del IX secolo con le categorie della rivoluzione francese, abbiamo perso, non capiamo che cosa sta succedendo. Sarebbe molto più rilevante per parlare a queste persone e dire ma tu credi veramente che questi due assassini suicidi adesso siano in paradiso? Invece adesso stanno scontando una condizione terrificante e se per loro sarebbe molto meglio non essere mai nati, questo lo capirebbero. Cioè mettiamo in discussione il destino finale dei terroristi, perché loro, loro quello credono, che cosa, credo, che cosa crediamo? Noi abbiamo queste categorie novecentesche, gli americani bombardano, tutte cose vere, ma non è questo il livello. Questi fanno il terrorismo anche nelle Filippine, fanno il terrorismo dove non ci sono mai andati gli americani a bombardare, lo fanno in Nigeria, lo fanno dove gli pare, è un'altra ottica. Certo. Ecco. Quindi la regressione nell'ego e nelle sue forme addirittura primitive come queste, è normale nei momenti di grande passaggio evolutivo. Noi lo dobbiamo sapere, dobbiamo curare le nostre paure e conoscere e curare anche culturalmente le regressioni culturali nelle forme arcaiche dell'ego, difensive e belliche, che ci sono e ci saranno ancora di più. Io mi chiedo, da circa, anche probabilmente di più, 3.000 anni che le grandi tradizioni sapienziali 
parlano di cambiare il modo di essere eh, perché tendiamo ad avere una visione distorta l'invito ad avere occhi per vedere eh, quello che io associo con un punto di vista magari un po' più scientifico a delle possibili biases di specie no? cioè distorsioni della specie Homo sapiens che è una specie no? che non è che ha una sua appunto, collocazione specifica nel tempo con delle caratteristiche. C'è cioè, chi parla di maledizione del Pleistocene. No? Come descriveresti e ti spieghi nella tua ricerca mh, la nostra tendenza ad essere egoici, dualisti, proiettivi e molte altre tendenze che ci portano a ripetere sempre gli stessi errori? Allora, su questa domanda non abbiamo alcuna risposta razionale. Cioè, razionale nel senso che trovi nella ragione pura i suoi motivi. Ci hanno provato tanti. Io, che ho cercato di studiare un po' tutte le tradizioni, tutte le filosofie, non c'è una risposta seria a questa domanda. Le risposte a questa domanda sono mitiche. Sono mitiche, sono miti, sono narrazioni pre-razionali che anzi sono, come dire, l'apertura di campo dell'interrogazione razionale. L'interrogazione razionale non è primaria nella storia, viene a seguito di aperture di campo, di significati, che sono, potremmo dire, mitiche o archetipiche, a seconda dei punti di vista. La tradizione ebraico-cristiana dentro la quale si svolge l'interrogazione filosofica moderna, anche gli sviluppi ateistici della modernità che si sviluppano dentro questo eh, ambito linguistico e, e, e di pensieri, di parole, che lo sappiano meno conta poco, eh, ci parla di una caduta. Cioè dice che l'uomo nel mistero originario non era stato pensato così. Quindi l'uomo come noi lo, lo viviamo, come siamo noi, non è, secondo questo diciamo, archetipo, non era il pensiero di Dio. Dio non pensava, quindi l'assoluto, l'origine, l'originario, non pensava l'umano così come noi oggi lo sperimentiamo. C'è stata una catastrofe, eh? una catastrofe che poi non solo l'ebraismo e il cristianesimo, ma in realtà si ritrova in tantissimi miti primordiali, anche dei popoli primitivi, ma anche de, de, in certi miti greci, cioè si ritrova spesso no, all'origine dei, 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 dei racconti, quindi dell'autocoscienza umana, questa catastrofe. Eh, nella tradizione asiatica, eh, c'è un grande mistero intorno a questa che è comunque una catastrofe, perché anche per Buddha, come sai, noi ci troviamo in una situazione estremamente penosa, dolorosa, segnata essenzialmente dalla, do dalla sofferenza, dal dolore, dall'impermanenza, dall'insoddisfazione e, e, e dalla inconsistenza. Quindi perché ci troviamo in questa situazione? Qui il Buddha, come sai, non risponde. Non risponde così come non risponde alla domanda se esista o non esista un Dio, eh, perché lui aveva un, un intento, potremmo dire, terapeutico e su queste domande non sa che dire. Però concordiamo sul fatto che ci troviamo in una condizione molto negativa, decaduta, eh? in quella condizione che Platone descrive come una prigione, come una caverna di illusioni. Perché ci troviamo dentro la caverna? Platone non ce lo dice. Tu, se ho capito, eh? Eh, tu vuoi dire, anche se andiamo a trovare con la comparazione con l'etologia, con la paleontologia, con la recente psicologia evoluzionistica che studia l'evoluzione della mente, eccetera, eccetera, abbiamo tutte delle interessantissime risposte che ci aiutano sicuramente a capire, a conoscerci meglio, 
ma andando a ritrosi del perché, ma perché, ma perché, arriva a un punto che caschi on in o il caso, cioè il lancio dei dadi, e quindi, potevo, potevamo no. essere come i bonobo esatto. e non come gli scienziati. E quindi non è una risposta razionale. E quindi lì scatta il mito. Esatto, anche il caso è un mito. Anche credere che sia il caso è un atto di fede, perché non ha nessuna diciamo, ragione ultima. Capisci che voglio dire? Sì, sì, è un atto di fede. Io posso credere, decidere di credere, è una libera decisione. Io posso decidere di credere che sia un caso, un pessimo caso. Naturalmente la ragione, poi io la, la utilizzo aristotelicamente, certo. quindi io incalzo, no? incalzo con le domande, mi chiedo come sia anche concepibile questo caso, perché in fondo l'essere umano, se lo studiamo, è molto strano. Cioè perché quest'essere che il caso, cioè diciamo uno sviluppo naturale, arbitrario e casuale della materia, uh -huh. ok? Produce Gian Andrea. Eccolo qua. Tu sei nient'altro che questo anch'io. Uh -huh. Allora, l'universo ci mette 14 miliardi di anni per produrre un essere, chiamato uomo, il quale ha dentro di sé un'aspirazione, un bisogno di senso, di significato finale delle cose che è completamente estraneo alla logica che lo ha prodotto. Non so se mi spiego. Certo. Un po' strano questo universo, un po' strano, un po' pazzo. Perché? Perché l'universo, che comunque, come dice Aristotele, no, la natura non fa niente di inutile, No, perché l'universo dovrebbe fare tutta questa fatica, no? 14 miliardi di anni, per produrre l'autocoscienza di sé, perché io sono l'universo che in questo momento sta parlando dell'universo, il quale, essere autocosciente, ha dentro di sé aspirazioni, idee, bisogni che sono completamente estranei alla logica che, le ha, che lo ha prodotto. Razionalmente è strano, è, è strano. Allora, o dobbiamo pensare che la ragione umana è completamente folle, ma allora che stiamo a cercare a fare, che parliamo a fare, perché facciamo la scienza? La scienza non è niente, perché la scienza si fonda comunque su un'idea che la ragione invece esista, che esista una logica nella natura che io posso indagare. Certo. Ma cioè, è autocontraddittorio, secondo me, non regge. Quindi è una fede, è un atto di fede anche poco ragionevole, secondo me. Mi pare un atto di fede più ragionevole invece pensare che questo universo invece è guidato da un logos, da una logica, che questa logica si stia adesso esprimendo in questo dialogo con te e con i nostri amici e che se ci capiamo è perché c'è un logos e una logica che ci unifica, che non è affatto estranea a questo pino, a quel geranio, non è affatto estranea e che forse ci sta portando in un bel salto evolutivo in cui l'universo in questo momento racconta tutta la sua storia, è la prima volta che l'universo racconta tutta, conosce e racconta tutta la sua storia, semplicemente perché sta preparando un bel salto. Molto interessante. E mi ricollego a questo, in un qualche cosa che, dimmi se sbaglio, è una fase importante durante i gruppi d'assi pace, che è quello di eh, indagare la propria filosofia o teologia implicita. Cioè, eh, come dicono alcuni, eh, eh, non è che ci sono i filosofi e non filosofi, cioè chi è consapevole e chi è inconsapevole della filosofia di cui implicitamente è portatore. Eh certo. ecco, quanto è importante, io credo che sia importantissimo, eh, quindi mi espongo già da questo punto di vista, nella tua esperienza concreta, se è corretto che è un punto di passaggio durante i gruppi della Sipace nel lavoro su di sé, por... quanto è importante per evolvere portare a visibilità, a consapevolezza, eh, la filosofia implicita che ci guida? Assolutamente, e ti dirò che eh, noi sappiamo e sperimentiamo nei gruppi che i pensieri fondamentali, le concezioni fondamentali anche non consce che ci animano, 
sono sempre mischiate alle esperienze psicologiche primarie. Faccio un esempio molto semplice. Se io sono stato lasciato da mio padre, abbandonato da mio padre nell'infanzia, se ho sperimentato questo vuoto di ordine, di senso, questo non potermi appellare a qualcuno che mi aiuti e mi sostenga, se io ho questa ferita psichica, è molto probabile che possa sviluppare una forma di ateismo, cioè Dio non c'è. Non è detto che io sia ateo, posso essere anche cristiano, eh? e però nel profondo costodirò, magari a livello inconscio, una disperazione atea. Cioè, se poi andiamo a studiare le emozioni, individuiamo in quel soggetto una profonda disperazione connotata come nessuno mi può aiutare, non c'è Dio, in questo senso non c'è un ordine, non c'è una giustizia, non me posso attaccare a nessuno. Allora lì la teologia inconscia si coniuga strettamente con le problematiche psichiche profonde, vanno studiate insieme, tirate fuori insieme. Noi sviluppiamo attraverso l'esperienza spesso traumatica che ognuno di noi fa di un amore imperfetto, diciamo, da parte dei genitori, se siamo fortunati, se no possiamo avere anche brutalmente un amore molto, molto violento, cioè, drammatico e distruttivo, noi sperimentiamo eh, de delle ferite che poi connotano delle visioni generali dell'universo, più o meno, ripeto, inconsci. Dobbiamo tirarle fuori, queste conclusioni errate, eh, e criticarle sia sul piano esistenziale, perché poi hanno delle conseguenze esistenziali terribili, eh sì. quindi difese, chiusure, isolamento, aggressività, eccetera, ma anche poi sul piano filosofico, teologico, eh, come stiamo facendo. Le due cose, come dici bene, si intrecciano. Dobbiamo mh, sviluppare oggi dei percorsi in cui il lavoro psicologico profondo si coniughi con le questioni di visione del mondo e viceversa anche assolutamente e qua mi ricollego a un passaggio delicatissimo e molto complesso che è il rapporto tra il far fronte da un lato al disagio psichico nel senso di, del disagio specifico di te individuo eh, di cui generalmente da noi in occidente si occupa la psicoterapia diciamo per intenderci e il disagio esistenziale no? cioè da quella che è la mia esperienza molto spesso c'è il grande rischio di eh, tuffarsi nel disagio esistenziale cercando in, incamminandosi in una ricerca spirituale o in modo più laico diciamo in una ricerca di senso assolutamente ingenue rispetto alle proprie dinamiche interne individuali, a volte psicopatologiche, che in realtà sono molto più potenti e riassumono in modo inconsapevole, inconscio per l'individuo, tutto alle, sue, alle loro dinamiche. Quindi, se da un lato, e, e vediamo se siamo d'accordo, il miglior primo passo, anche per una ricerca interiore, filosofica, spirituale, è un gran bel lavoro che poi dura anche tutta la vita sulle proprie ferite interne psicologiche con una buona psicoterapia e magari anche più di una e, e mi rendo conto che è un grande investimento ma spendiamo un sacco di tempo e denaro a investire su cose che molte volte sono anche molto meno impattanti sulla qualità della nostra vita quindi se questo è importante evitando lo spiritual bypass, cioè quello di sfuggire nella, nella spiritualità per non vedere che magari ho un complesso, una ferita. Dall'altra parte, poi, sappiamo che c'è ehm, dei rischi nella ricerca spirituale, filosofica, un grande rischio, di cui la storia è costellata. Cioè, le tematiche e le dinamiche anche proprio dei gruppi umani che si interrogano e creano dei percorsi intorno alla spiritualità, se andiamo a vedere la storia dell'umanità in questo ambito, è costellata di 
eh, integralismi, eh, personificazioni, culti del, del maestro di turno, eccetera, eccetera. Quindi è un po' come se ci fossero, si camminasse un po' sul filo, dove da un lato c'è l'ingenuità di sottovalutare prima di tutto una buona base di lavoro psicologico e dall'altra la potenza delle tematiche di senso spirituali su cui molte volte spesso quando i gruppi incominciano a distrarre una certa dimensione si creano dei de, de gran casini, no? per usare un termine un po' banale. Ecco, per quella che è la tua esperienza, eh, come riuscire a orientarsi, quale bussola utilizzare, quale stelle guardare per orientarsi in questa navigazione a vista? E eh, Dici bene, non è affatto facile, cioè io vedo oggi tre grandi pericoli che corriamo in questo passaggio. Un pericolo è quello che hai descritto tu, lo potremmo chiamare lo spiritualismo. Lo spiritualismo è l'illusione di cambiare se stessi o di rispondere e risolvere eh, le grandi questioni esistenziali senza occuparmi primariamente e continuamente dei miei livelli emotivi, affettivi, delle mie strutture psichiche, senza nemmeno conoscerle. Questo pericolo spiritualistico oggi è molto diffuso, sia in ambito cristiano, in Occidente, ci sono moltissime correnti, anche evangeliche, ma anche ortodosse in Europa e anche cattoliche, uh -huh. che stanno rispondendo alla crisi con dei riflussi di tipo spiritualistico, devozionistico, no? eh, identitario, ancora una volta sostituendo i processi reali dell'iniziazione con l'appartenenza religiosa certo. o etnico-religiosa addirittura, in molte aree per esempio dell'ortodossia, capisci? Certo. Quindi, cioè, ma anche nel mondo orientale dell'orientalismo occidentale. Ci sono tantissime persone che oggi seguono lo yoga, seguono eh, il buddismo o credono di seguire il buddismo, ma che ad un attento sguardo anche di superficie mm -hmm. hanno delle problematiche psichiche completamente irrisolte. Montagne d'ombra, mi verrebbe da dire con Jung, no? Mm -hmm. eh, no. <ride> Montagne d'ombra intonze, completamente intonze. Questo ci sono ormai testi, anche in ambito di lingua tedesca, che hanno studiato i problemi psicoanalitici e psichiatrici, anche di maestri zen occidentali che poi dopo sono dovuti ricorrere a cure no? e che avevano degli squilibri esistenziali mostruosi, no? erano degli illuminati che poi facevano le cose più abiette o ridicole, semplicemente. Quindi c'è un pericolo spiritualistico immenso eh, che in ambito cattolico si sta cercando anche di affrontare con lucidità, per fortuna. Ci sono diciamo, delle scuole ormai forti, eh, la scuola salesiana, la scuola dei gesuiti, che sta studiando molto a fondo il rapporto fra vita spirituale e psicologia uscito adesso di recente, proprio la settimana scorsa, l'ultimo libro di padre Amedeo Cencini, che è un canersiano, psicoterapeuta, psicologo, eh, guida spirituale, che si chiama Psicologia e Teologia, che spiega molto bene questi pericoli. Quindi questo è un pericolo. Io vedo anche però un altro pericolo che chiamerei lo psicologismo. Certo. Lo psicologismo che è, cioè, un pan psicologismo universale. Noi viviamo oggi in una cultura psicologistica, in cui dappertutto, qualunque cosa, subito no, vai dallo psicologo, no? ormai è, ovunque vai, vai dallo psicologo, mio figlio non mangia la carne, mandalo dallo psicologo, quanti anni ha? Quattro, no? a sei anni poi mandalo dallo psicologo perché non sa scrivere un pochino, ha un lieve ritardo, mandalo dallo psicologo. Poi, non so, vai con la ragazza e non ti si erige il membro, vai dallo psicologo, fate una terapia di coppia, ma ci abbiamo 17 anni, fai una terapia di coppia e così via. Quindi c'è un pericolo, secondo me, da una parte di 
eh, psicologizzare il passaggio antropologico. Quindi non capire che non è un problema psicologico, qui stiamo passando l'umanità, quindi ci sono elementi psicologici che vanno affrontati, ma non sono né gli ultimi né sufficienti. Quindi c'è un problema, c'è un pericolo psicologico, il pericolo di non riconoscere nella cultura psicologica che la psicologia ha dei presupposti, sempre di carattere antropologico, di carattere filosofico, di carattere teologico, specialmente quando pretende di essere neutrale, che è la cosa più ridicola del mondo per chi conosce un minimo la filosofia e il pensiero. No? Già la pretesa di essere neutrali è di una decisività, è, 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 più, è più radicale che se uno dicesse sono un islamista, cioè connota la relazione eh, peggio che se uno dicesse in partenza guarda io sono islamico e farò una terapia islamica, <ride> divertentissimo. Quindi c'è un grande pericolo dello psicologismo che è data da una grande ignoranza che spesso c'è nella cultura psicologica, un'ignoranza pe- veramente commovente, che l- uno di quelli che l'ha come dire, smascherata la grande Hillman, cioè uno dei più grandi psicoanalisti del Novecento, ci sono delle pagine di Hillman su, su questo psicologismo, non so, nel codice dell'anima, per esempio, sulla bruttezza dei linguaggi psicologici e della noiosità dei, dei libri che hanno tutte queste piccole categorie, no? non sanno pensare l'uomo all'altezza della complessità dell'uomo. Quindi la psicologia ci dà degli strumenti fondamentali, molto utili, che però vanno, secondo me, selezionati e integrati nel processo di trasformazione antropologica di cui dicevo. E poi c'è il terzo grande pericolo che è l'intellettualismo, cioè una cultura che non parla più di niente di utile. Una cultura che oggi è dominante, la cultura dei filosofi famosi, la cultura delle accademie e delle università dove i saperi diventano talmente specialistici che uno va là dentro per esempio, che ne so, per studiare letteratura, o per studiare antropologia, o per studiare filosofia, e dopo un anno si trova a studiare dei libri che dice ma di che mi occupo? Non si sa più di che cosa ci si occupa. Io ho dei ragazzi che fanno parte dei nostri gruppi, che stanno in economia, stanno in letteratura, in psicologia, sociologia, antropologia, per non parlare poi delle scienze esatte cioè o scienze comunque tipo anche la medicina, c'è uno smarrimento totale del senso di quello che tu stesso fai e quindi c'è un intellettualismo, diciamo una cultura astratta che distrugge la passione umana per la conoscenza, quindi i pericoli sono tutti e tre. E scusami, per concludere, la bussola è una fatica integrazione dei tre livelli, cioè uno corregge l'altro, cioè se tu hai, come dire, fai un lavoro spirituale vero, una pratica meditativa e contemplativa autentica e forte, saprai anche integrare meglio gli strumenti psicologici nel processo iniziatico. Se hai una buona formazione culturale che ti aiuta a discernere, per esempio nel Novecento, ciò che veramente mi serve dalla spazzatura, avrai anche poi un'energia mentale per individuare i pericoli dello spiritualismo certo. ignorante, fondamentalistico, che non sa niente, capisci? Certo. E via di seguito. Abbiamo ancora due domande, io su questa ultima tua parte volevo aggiungere un pezzettino da, da psicologo, secondo me siamo in, una, siamo in una cultura dove in realtà la psiche e il fatto che noi siamo anche sistemi psichici ancora una rilevanza eh, troppo bassa e la psicologia è ridotta a quella che io potrei chiamare una chirurgia d'urgenza quando a un certo punto dopo anni e anni di vita che non si affronta il proprio essere psichico il proprio essere relazionale eh, si arriva solo quando si arriva a dei livelli tali di sofferenza allora siamo costretti a ricorrere e questo non è una cultura, una società dove l'essere psichici ha una significatività e 
Per quanto riguarda la mia categoria degli psicologi, devo ammettere che c'è una profonda ignoranza e ingenuità eh, rispetto all'essere vissuti da un tempo e da una cultura e quindi la si subisce, cioè non c'è una base filosofica e culturale molte volte nella categoria degli psicologi e psicoterapeuti eh, mediamente che permetta di rendersi conto che questa neutralità tecnica molte volte è un po' un'illusione. Ecco. Quindi su questo c'è molto da lavorare. Da quello che dicevi mi è venuto in mente i tre passaggi, i tre livelli fondamentali su cui lavorate nei gruppi Darsi Pace, che sono quello appunto psicologico, quello culturale e quello contemplativo spirituale. Ok, io credo che questo, questi tre livelli sia uno dei punti più interessanti del tuo approccio. Del, ehm, in, in questi anni di lavoro, cosa puoi dirmi del, della maturazione, dell'integrazione di questi tre livelli come si sono, e come si è affinato negli anni ehm, l'integrazione di, di questi tre livelli nella didattica, nella gestione delle problematiche individuali o di gruppo? Beh, io credo che la direzione che noi stiamo cercando sia una direzione di semplificazione. Sì. Semplificazione, cioè l'integrazione mi pare che vada semplificando i tre poli. Cioè i tre poli unendosi e integrandosi si semplificano. In che senso si semplificano? Ecco, la mia percezione è che diventi sempre più chiaro il centro iniziatico, cioè stiamo passando di umanità. Io sto cambiando la forma del mio io. Questo sta accadendo. Questo, dal nostro punto di vista, è la rivelazione di Cristo. Cioè Cristo viene sulla Terra esattamente per rivelare l'io all'uomo. Chi è l'io umano? Questa rivelazione di Cristo oggi è come se si riproponesse. È sempre la stessa cosa, però è come se fosse nuova, perché la possiamo capire in modo nuovo. L'io umano è, potremmo dire, procreativo. L'io umano non è una cosa del mondo, non è una tra le cose del mondo. L'io umano è potremmo dire, il ministro della continuazione della creazione dell'universo. L'io umano è questo. Noi non lo sappiamo ancora, lo sto dicendo, ma mica in realtà lo vivo al 100%. Ci stiamo avvicinando, la modernità e il Novecento ci stanno aiutando a capire qualcosa di questo. Teniamo conto che la categoria della creatività come categoria positiva nasce con la modernità, prima non esisteva proprio nemmeno il concetto inteso così. Assolutamente. E questo dobbiamo anche capire cosa significa. Cioè dire che l'uomo è creativo e che essere creativi è una cosa positiva ha dei presupposti teologici. Uno è che esista un creatore, o meglio una creazione, perché altrimenti che vuol dire essere creativi? Quindi noi, per esempio, dovremmo capire che quando vogliamo la libertà creativa dell'uomo, noi siamo già cristiani. Cioè, diamo per scontate una serie di cose che invece non sono scontate per niente. Nel mondo, per esempio, asiatico hindu sarebbe assurdo questo concetto. Prima di tutto perché non c'è creazione. Poi perché il mondo è una realtà data una volta per tutte, come per Aristotele è immodificabile. Quindi creatore di che? Allora, Cristo invece viene proprio a dire che tu sei proprio creativo, ma in senso ontologico. Nel senso che crei il nuovo. Crei il mondo. Ora io sto creando il mondo con te. Cioè stiamo in inserendo nella struttura dell'universo una novità che trasforma l'universo 
o tornando a quello che dicevamo prima, è l'universo medesimo che attraverso l'io autocosciente di sé, che sono io in questo momento, sta continuando alla creazione. La creazione è in atto e se io sono consapevole di questo, in Cristo che me lo rivela, cioè se ci credo, lo divento come dire ministro di questa azione. Allora, questo è il centro di tutto, questo aiuta il lavoro psicologico, cioè perché mi fa capire io da cosa mi devo liberare e per che cosa mi devo liberare. Cioè io mi devo liberare da tutto ciò che non mi, non mi rende creativo, cioè tutto ciò che non mi rende libero e creativo è un impaccio dell'uomo vecchio. Tutto ciò che mi libera adesso per la creazione e quindi lascia esprimere la verità del mio io, che è creazione, mi aiuta. Quindi per te il logos è creatività? Assoluta. Eh, ma non solo per me. Eh, cioè, questo è il cristianesimo che noi oggi però stiamo capendo dopo la modernità, attraverso la modernità e attraverso il nichilismo, Chiaro. in una maniera inedita, inedita, che mette chiaramente in crisi anche tutti gli assetti religiosi del cristianesimo. Perché gli assetti religiosi del cristianesimo, le chiese, non sono fondate veramente, anche se lo dicono, ma non sono fondate per un uomo così. Lo diciamo, però lo contraddiciamo continuamente. Ecco, questo è il tempo in cui dobbiamo invece viverlo in una nuova pienezza. Io ho vinto il mondo, dice Cristo, cioè il mondo, questo mondo, che è un mondo dominato dalla violenza, dall'ingiustizia, dalla morte, dai limiti, io, l'io, lo può vincere. Cioè l'io dell'uomo è più potente delle strutture del mondo, ma perfino delle leggi naturali. Le leggi naturali non esistono. Le leggi naturali, oggi ce lo dice l'epistemologia, sono eventi e quindi cambiano, cambiano le leggi naturali e l'io le può cambiare ma se non mi sbaglio l'io di cui tu parli non è l'io inflazionato in cui inciampò Nietzsche già stiamo molto attenti <ride> perché attenzione eh, ma da quello che, che ti conosco tu parli di un io in realtà che si mette al servizio di un sé più ampio di un logos creativo quindi è un io che è un tramite, non è l'io che si mette... È chiaro, il pericolo c'è. Cioè, il cristianesimo, la rivelazione di Cristo, che è poi la rivelazione della divinità dell'io e dell'uomo, è pericolosissimo. Cioè, e non a caso che il cristianesimo spesso ha prodotto delle mostruosità peggio di quelle, magari, della, della, della classicità romana, no? Eh, perché... C'è questo pericolo, il pericolo costante che sia l'ego a credere di essere l'io messianico. Cioè, anche i messianismi secolarizzati del XX secolo, il comunismo nella sua drammatica esplosione, è un for una forma di egoità messianica, cioè di un ego, magari collettivo, che sia la classe operaia o che sia la razza ariana, un, comunque un ego che si assume tutti i caratteri della messianicità, quindi la salvezza del mondo praticamente, a qualunque costo, e può produrre quello che abbiamo visto nel XX secolo e lo potrebbe ancora produrre. Quindi quello che tu dici c'è, c'è sia a livello iniziatico, cioè il pericolo dell'inflazione egoica, della pazzia di cui parla Jung rispetto a Nietzsche, lo Zaratustra per intenderci, c'è, ma è come dire un pericolo ineluttabile. Bisogna passarci. Non, si può, cioè, non puoi evitarlo. Bisogna passare attraverso Nietzsche. Ma certo, questo. certo. E capire che passare attraverso Nietzsche vuol dire tornare alle tentazioni di Cristo nel deserto. Cioè, Cristo per primo ha dovuto affrontare la tentazione dell'espressione egoica della messianicità. È esattamente ciò che Satana gli propone. Sì. Cioè, diventa un ego messia. Ti darò tutto il potere del mondo. Quindi questa tentazione è archetipale, è continua in ognuno di noi, non è che la superi, non la superi mai del tutto, devi stare sempre molto attento. E qui si innestano le precauzioni tipicamente iniziatiche. Ma 
qui c'è un passaggio che mi interessa molto. Eh, tu parli di eh, una fase inizia iniziatica pre-cristiana e, e, e vedi del, e fai dei, delle correlazioni con grandi tradizioni sapienziali come quella indiana, eh, induista, buddista, che dici che però portano a un certo punto a una dissoluzione dell'ego in, in una totalità che in qualche modo non risolve il mistero dell'ego, no? Ma quindi vuol dire che secondo te, eh, come c'è secondo me anche in, in certa alchimia, quindi anche in un certo percorso esoterico in Occidente, forse proprio sotto l'influsso di certo gnosticismo, di certo cristianesimo, cioè invece in, in Occidente è emerso un, un tipo di percorso sapienziale che ha una capacità di prendere quello che di, di valore c'è anche per esempio in certo buddismo eh? ma che poi dà un senso anche alla dimensione dell'individuo dell'io che tu chiami relazionale eh, certo, cioè qui torniamo al discorso da cui siamo partiti io credo, e in questo sono occidentale che la verità si dà in una storia lo spirito ha una storia, la storia dello spirito, e noi non abbiamo in realtà accesso allo spirito se non dentro questa storia. Quindi che voglio dire? Voglio dire che non è che Buddha sbagliava. Buddha viene semplicemente prima di un evento rivelativo, che è evento, è un evento, cioè non ha, come dire, eh, ragioni sufficienti, accade, accade e apre la storia in un altro modo, perché la storia dell'essere si dà così, questa è la grandezza di Heidegger che ha capito che l'essere si dà per eventi, è eventuale, non c'è una logica che io posso, come pensava ancora Hegel, immaginare no? attraverso la mia ragione, no? perché tutta la mia ragione è un pezzo, nasce da un evento, ce ne potrebbe essere un altro che cambia completamente l'orizzonte della mia ragione, capisci? Quindi l'incarnazione del verbo in Cristo è un evento che ci rivela finalmente ciò che prima non sapevamo e non avremmo mai potuto sapere, Buddha non lo sa perché non lo sa, non è che, non è che eh, noi siamo più bravi di Buddha, noi lo sappiamo perché ci è stato rivelato, cioè c'è stata rivelata qualcosa che nessuno mai aveva pensato e avrebbe mai potuto pensare prima, cioè che esiste un io, quindi un io, che non è l'ego che si separa, ma è uno spirito in comunione, è la rivelazione della figliolanza. Io sono figlio di Dio, quindi io sono un altro, mio padre è un altro, Gesù non dice mai io sono Dio, si rivolge a un padre, per lui è evidente che il padre è un altro, però è altrettanto evidente che non è separato, chi vede me vede il padre. Quindi c'è la rivelazione di un'identità che non separa, di un io che più sono io, e non è che più sono io più mi devo separare da te, ma più sono io più sono unito a te. Quindi invece di arrivare a una soluzione, se non è forse il termine giusto, a un punto come c'è in certe altezze del non dualismo vedanta o del sutra del cuore dove c'è questa venuta a meno della dualità, questo non dualismo, tu dici sì, c'è una ricchezza e un senso nel riconoscimento di un valore nella dualità, cioè nella differenza su un certo piano che contemporaneamente mantiene la non dualità, cioè i due piani si mantengono e non si elidono riducendosi a un non duale. Esatto, potremmo dire la non dualità advaita, la non dualità mm -hmm. e la dualità non sono due. Ok. Cioè la rivelazione trinitaria è esattamente questa. Mm. Molto interessante. Cioè i due sono due e non sono due. Molto interessante. Cioè, sono due ma non sono divisi. Questa è un'intuizione grandiosa che è stata, per esempio, molto approfondita sul piano proprio dello spirito mm -hmm. da Henri Lesseau. 
Henri Lesso, che è questo grande benedettino che ha vissuto tutta la vita eh, nell'Himalaya, sotto l'Himalaya, e che ha vissuto da sapiente indù, è stato anche diciamo, venerato, apprezzato nel mondo indù, pur rimanendo sempre un benedettino, un monaco, sì, l'amico di Pannikar, giusto? di Pannikar, eccetera, eccetera, lui ha scritto un libro molto bello sul mistero trinitario, un libro molto difficile, in cui però spiega con una relativa chiarezza, perché qui come capisci siamo, siamo in un ambito limiti. veramente molto rarefatto, però io credo che si capisca, io almeno l'ho capito molto bene, quello che ci stiamo dicendo. Quindi l'Advaita è una situazione nella quale la rivelazione di Cristo funziona come un risveglio, cioè è come una chiamata, una chiamata che ti ricostituisce come io, ti rivela che sei un io, senza perdere l'unità Advaita, senza perdere l'unità dell'essere. Questo. Qui ci possiamo fermare. Diciamo. L'ultima domanda, ah. chiudiamo con questo, ed è una domanda che faccio alla fine di ogni intervista, ed è questa. Se per avere migliore, una migliore risposta ai problemi, dobbiamo riuscire a farci prima domande migliori, per avere domande migliori dobbiamo avere la capacità di lavorare sui nostri pregiudizi come insegna anche l'ermeneutica. Quindi ti chiedo, quali sono le domande che tu suggerisci che ciascuno di noi dovrebbe farsi nella propria vita e, e, e forse per tutta la vita? Ma io credo che eh, anche qui siamo in una fase talmente estrema della storia e della vita umana che dobbiamo farci domande semplici partire da domande nuovamente molto semplici, del tipo cosa mi rende felice? Cosa mi rende infelice? Questo è basta, eh? Mi fermerei qua. Seguire con onestà queste domande, che come capisci bene non sono intellettuali solo, vuol dire chiedersi a livello psicologico, spirituale, ascoltandomi, in un confronto continuo, onesto con me stesso, no? che cosa veramente mi rende felice, e poi questo chiaramente è a strati, no? cioè, più fai questo più eh, lo capisci cosa ti rende veramente felice, e capisci cosa veramente ti rende infelice e perché ti rende infelice. Ecco, questo discernimento umile, semplice, può portarci veramente molto lontano, anzi, eh, se vogliamo parlare ancora in termini spirituali, quello che in fondo il Cristo eh, promette all'uomo attraverso la rivelazione del suo vero essere come spirito creatore è la gioia, la gioia piena, dice lui. No? E voi, io dico, vi dico queste cose perché voi abbiate la vita in abbondanza, la gioia piena, la gioia che nessuno vi potrà mai togliere. Eh? oppure la pace non come la dà il mondo ecco, quindi se tu insegui la pace, la gioia, la felicità eh, la capacità di amare anche che poi è strettamente collegata alla felicità alla gioia e all'autorealizzazione beh, puoi andare molto lontano <ride> e specialmente non perdere tanto tempo Grazie Marco della tua disponibilità. Grazie a voi, tanti auguri. Buon viaggio, come diceva Elliot. Grazie.